questo termine ci si riferisce a una serie di opere realizzate per la corte di Francia a Fontainebleau. Più in generale indica tutto ciò che nell'arte francese di quel periodo fu influenzato dallo stile caratteristico che si creò a Fontainebleau. In questo senso più ampio rappresentò la tendenza dominante nell'arte francese del XVI secolo. Molto tipici di questa scuola sono i soggetti mitologici, la slanciata eleganza delle figure, i paesaggi dilliaci e l'aria di sofisticata artificialità. Le opere di questa scuola infatti sono caratterizzate da uno stile manierista particolare, elegante, ricercato, spesso voluttuoso, che si espresse nel modo più caratteristico nella pittura murale combinata con l'ornamento in stucco. La forza guida della scuola di Fontainebleau fu re Francesco I che di questo castello ne fece la sua residenza preferita. Dato che la Francia era priva di una tradizione nazionale di pittura murale adeguata alle ambizioni del sovrano, vennero chiamati artisti italiani di primo ordine, in particolare Rosso Fiorentino, che si trasferì in Francia nel 1531 e prima Ticcio, che lo seguì nel 1532. Anche altri artisti italiani lavorarono a Fontainebleau, tra i quali Nicolò dell'Abate e Cellini, ma molte delle opere collegate alla scuola furono realizzate da mani ignote, sebbene di alta qualità, come il famoso dipinto di Anna Cacciatrice. Questo stile artistico produsse opere tra il 1530 e il 1610 circa. La scuola prende il nome dalla corte, dal castello, a circa 65 km a sud-est di Parigi, che il sovrano Francesco I iniziò ad ampliare nel 1528, trasformandolo in un palazzo. Il grande mecenatismo di Francesco I, che diede impulso alla scuola di Fontainebleau, fu un'espressione del suo desiderio di glorificare la corona francese, copiando il mecenatismo dei principi umanisti d'Italia. Si generò quindi un grande fermento artistico che diede vita a molte opere e di conseguenza alla scuola. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.